过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意。这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。中国宝宝实证乳铁蛋白，每赞成蓝针，邀您收看高光时刻。在这世界，有的人心经不起考验。好吃又好玩，奥利奥邀请您观看《梦华录》。无边无际小福星，胃口卫生巾，邀您收看《梦华录》。荣耀七十系列 Vlog 视频手机。邀您收看《梦华录》。姑娘，你就说正事儿吧。好。薛朗，我听下人禀报，前些日子你似乎跟一个娘子在我们家门口说话来着。那哪一位啊？啊，应该是王嫂子吧？呃，我以前另住过他们家的院子，那日呢，正好在贵府门口碰见。好啦，不管是王嫂子也好，还是什么其他的娘子也好，只要是对你好的人，就都是我的贵人。之前定亲的时候没来得及说，我绝对不是那种拈酸吃醋的性子。你要是……之前有什么红颜知己，不妨早些接近进来。我和他们姐妹相称，和睦相处，以后一起吟诗作画，研习女工，岂不是美事一件？先在那儿，不必担忧，不是什么外人，是从小到大照顾我的管家德叔。只不过这几日他得了麻疹，所以我就安排他在耳房休息。麻疹，麻疹啊！奶娘、哎，不是很严重的。德叔，我知道你的意思了，我一定会牢牢记着欧阳家的家训，此生绝不纳二色。真的吗？可是我之前听说，有好多小娘子，都爱招惹你。欧阳官人若是能说到做到，那是最好不过画画好看了，我哪有那么好看？瞎说，我比例不够，都没有画出你一半的美来。八月十五日，钱塘顾月小筑，欧阳记名。你名婿，字继明。但是我还是喜欢叫你欧阳
。如果你哪天叫我旭郎的话，我就会更高兴。等你哪天帮我带上钗子再说吧。那好，一言为定。姑娘，咱们该走了吧？咸平郡主府上的宴席一刻也不能耽误。哦，都耽搁这么久了，奶娘，你先在外面等我吧。嗯。那，雪郎，我等你后日接我去清辉园，赏他花。好，一定。出来吧，你呀，你说你刚才干嘛打断我呀？啊，你不是一直愁着说不能以正室之礼对待赵氏吗？刚才既然高小娘子已经说了，你就应该顺水推舟提出来，让赵氏以平妻的身份进门呢。你还真以为，高慧能让帕尔做平妻？怎么不能啊？平妻说着好听。但是在族谱里仍然是妾呀！我刚才听着，这高小娘子也算是知书达理的，啊，说不定就能同意了呢。不妒不忌，乃是名门大户的风范呐！哼，你还真以为他不妒不忌啊？怎么讲？你可还记得上次我们一起去杨少尉家那回啊？哦，记得，有一个苏家的小娘子。三宝苏清远的妹子送你梅花来着，她送完梅花三天之后，出门就意外的摔了一跤，啊，从此她的左眼就看不见了。哦，起初呢，我以为只是一个巧合，后来，在陆明宴上，扬言要把小女儿许配给我的教书郎龚老先生，他家里也出了事，他小女儿坐船出游的时候，船意外的给翻了，人虽然救了下来。但是衣衫尽失，还被很多人给看见了，所以羞辱之下，只能出家，做了女官。所以你认为这些，都跟高慧有关系？文君有他心，拉杂崔烧之，崔烧之当风扬气回，走进一望。相思被坚决。旧东西烧了，病根也断了，先把药喝了。以后我们作何打算？你是想去官府告欧阳旭，还是回钱塘？平日里自诩临危不乱，出了这档子事，脑子跟浆糊一样，什么都想不起来。哎，对了，尹章呢？你没见着他？他昨天为了照顾你熬了一整夜，我让他去睡了。
今天晚上先放过你，等到明天早上，你要是变乖了，就把你请回绣房，照样金尊玉贵做你的当家娘子。你要是还不变乖，我就慢慢的打，先左腿，再右腿，再左手，再右手，一条一条拳打折。你们明白？贱人，他他还把我的孤月给卖了。你的孤月在这儿呢，你看，好好的。哎，不用碰，不用碰，孤月就在这儿，我看的好好的啊。钟、哦、蛇已经被刺配，那琵琶也回来了，过不去的。整个江南都知道我的丑事，我要去背叛了胖儿姐，我这辈子都完了。没有人能帮我赎身脱籍，我没有脸活下去。二姐。不能让他再激动了。你打算怎么办？我打算拟一份契书。好。他的父亲是朝中高官，他的姑姑是官家宠妃。他理所应当就觉得这全天底下的事情，都应该由他予多予穷，包括我。哎呦，这你想，进士的妹妹，六品官的女儿，他说下手就下手。那如果我一个寒门，敢违抗他，他又将对我如何？他又能放过盼儿吗？都这样了。你还敢那赵氏为妾呀？其实我那么说，就是为了故意激怒盼儿。我太了解他了，他哪能受得了将其为妾的侮辱？只要他拂袖而去，只要高慧不知道他的存在，我就能够保他平安。哦，原来如此，原来你是想保护他呀？你想让他生气，借此离开东京，我怪不得你说，把我扔进河里帮上你打吗？其实，打从定情的那一刻起，我这心里头就只有盼儿一个人。当初如果没有他，我根本就熬不过根深夜寒的发愤苦毒，也根本就没有钱请大儒赴京赶考。这些年来啊，我就经常幻想着能够金榜题名，然后锣鼓喧天的将他娶进门，从此弄诗作画，一世白头。只可惜，哦，对了，杜兄，你这次见到胖儿，他怎么样？有没有太过伤心啊？我这个眼神不太好，也没看见，呃，只是我听着声音，好像有些少气无力的。哦，而且这个屋里有好大的药味啊！胖儿病了。啊，那不行，我得去看他。别别别别别别别别！我不能去啊！你既然选择用这种方式保护他，你就一定要忍耐。万一你要让高家知道了，你就前功尽弃了。就算我能去见他，他也未必会见我
。顾千帆，如果你看到这份奇书，一定会取笑我前后不一的吧？可是尹章是我的责任，就算我不是什么富贵人家，公子王孙，我也一定得为他遮风挡雨。所以，用一份死去的爱情，去换尹章后半辈子的幸福，我不会后悔。父亲，儿子今天带着千帆来看望您了。您在世时，总是念叨我什么时候成亲。今天，看着你的长孙，该宽心了吧？你看他，多一表人才，跟我年轻的时候多像啊！江南有祭扫喜碑的旧俗，你也为祖父尽尽孝心吧。在朝廷的册籍里，我的祖父是吏部侍郎，顾神爷。好，好，我不勉强你。你总可以陪我一块儿去萧家的主宅看看吧。别说你身上没流着萧家的血。让小茶坊的菜品媲美大酒楼，换你。海天三六五高鲜酱油，原来风靡东京的好味道，全靠它呀！只取头道原油，先出高品质。这簪子真好看，这是过小定的时候您准备送给高家的吧？不是，有事吗？有位赵娘子在外求见。汉儿，你是怎么找到？这里的，我给了高家门口的卖花女十文钱，她就告诉我你在这儿。几日不见，你怎么欠下了那么多？因为我有心肝，你不打算让我进去坐坐？啊，请进。我知道这样，这样做让你受委屈了。不过你放心，以后的日子我会对你好的。而且，高家那个娘子昨天来的时候也说了，她会和你和睦相处，息息相得。哼，那就祝你啊，多纳美妾，后院风流。可是，我就素不相陪了，欧阳官人。我今天来找你，只是想跟你做一笔交易。交易？知道你的名字是怎么来的吗？当初我和你娘同游太湖，看到这般美景，就说了句“过尽千帆皆不是”。怎么？累了，我只是在想京中会如何处置朕今天。人都死了，还有什么好处置的？官家是人君，又不会移三族。啊，你是担心
黄承思的事儿啊！我已经派人见过雷静了，先兵后礼了一回，往后这个老家伙只会对你客客气气的。不过，你也不必记恨他下令格杀你的旧事，觉得心里不痛快，是吧？可在你手中，并没有他收受郑清田贿赂的证据。既然不能一击必杀，不如就先留为己用，待日后再慢慢的寻他的错处，也不迟啊。我这样做，是为了你好，只怕不光是为了我好吧。你给德叔的钱，买的断我救你命的恩，却赎不了你背信悔婚的情。我是绝对不会自贬为妾的。你若是想和我了断姻缘，干干净净的去做高家的乘龙快婿，最好按这份契书上的去做，否则我一定不会让你好过。第一，你当时曾在我爹娘的灵前，以女婿的身份发誓说要护我一身周全。现在你既然要悔婚，就烦你再手写一封退婚书，好让我回钱塘的时候，可以烧给我爹娘，也算是有个交代。第二，你曾经应许过尹章，说一旦为官就要帮他脱籍放粮，现在你已经是高家贵婿。想必也不难做到。第三，我的那张夜宴图，你说要带到东京来请名师装裱，现在也请归还于你。对我这样的生意人来说，七叔比发誓更有效。你要是能做到这三点，我就跟你路归路，桥归桥，非黄泉不相逢，宁王死无相干。但是，你要是做不到，我定会把咱们当初有婚约的事情闹得天下皆知。到时候，你若是青云路断，就别怪我心狠。好，只许你无情，就不许我无义。这份契书，你到底同不同意？现在的我可没什么耐心，我数十下：一、二、三。我答应你。果然，花儿呢？我现在就去找来给你。你马上就要回京任相，三年没有回东京了。你也担心官家对你的信任是否还一如当初？放过雷静，也就等于得到了整个黄春寺的助力，一箭双雕。<笑>真不愧是我的儿子，就是聪明。<笑>你在黄春寺出生入死多年，为什么转头雷静就能卖了你啊？因为，你只是个小小的指挥。如果。你是我萧青岩的儿子，如果你做到翰林学士，他怎么还敢对你下手？我听不懂你在说什么。你听得懂，你我父子的处境实际也没什么区分。先相的名声固然不雅，黄承思朝廷鹰犬的名声就好听吗？前辈，现在在这儿只有我们父子俩。你能不能跟我交个心？告诉我，这些年你为什么执意待在皇城寺啊？我多次想把你从那个危险地方调出来，你都不愿意。你是正派的进士出身，你为什么要跟那一群阉党武夫为伍？看看你这一身的伤，这到底是为什么？你一直都不明白
明白什么？我掉了很重要的东西，我要去找，先告辞。卫士刚刚才搬过来没多久，平时东西都是德叔放的。真不知道他把夜宴图放到哪儿了。杜长风也是你派过去的吧？不是。尹章突袭的事儿多久能办好？我现在无官无职，只能托杜巡帮忙了。毕竟他家里是京城大族。不过你放心，我答应你，三日之内必给你一个答复。好。还有这画儿，我怕我一时是找不到。如果我明天找到了，给你送到客栈，可好？好，那我就恭候三日。欧阳，你这次可千万别再让我失望。他人等一下，我有一只差子。想要。官人，你我继承陌路，还请称我一声赵娘子。走了之后，我专门吩咐下人去你那儿清点，没落下什么东西啊。那不然，那幅画真的被德叔误送给老师了。误送？恐怕不是误送吧。德叔在我们那儿住的时候，经常说你不善交际，老师对你轻言有加，但你送给老师的东西太过菲薄。要不就说你应该多跟高观察出去见见世面。如果那幅画春春宴图还是夜宴图的，如果真的是王矮的真迹，那被特殊加进李丹也就不奇怪了。那该如何是好啊？没法子，这老师罢相外放，你此时去讨话，那岂不成人走茶凉、落井下石的小人了吗？
。那此事也只能日后再说了。嗯。对了，我这还有件事儿，想请你帮个忙啊，先讲。我听说你有位族叔在太常寺任职，啊，在各州越级的事儿，他可说得上话呀。越级？你要替人赎身呐？啊。一位故人，哎，不妥不妥啊！我不管这个故人跟你是什么关系，你这刚中了进士，你就着急忙慌的给关系脱籍，传出去让人笑话。我这也是受人所托，多兄你看，做官了，你就不能像寻常百姓那样随意？而且咱们马上就要毕建授师职了，这时候要是要是啊，传出点风声，让言官参你一本，把你。下放到偏远的小县，或者是拖上几年让你首选，这辈子就完了。若真是那样，兴许还是好事呢。我要是被贬了官，想必那高回也看不上我了吧？未必，以高家的行事风格，多半是不会退婚。只消在这里边随意放上点什么。让你来个抱病身亡，这高慧啊，也就不用陪你到穷乡僻壤去受苦了。主人，德叔回来了。德叔，官人。官人，德叔，老奴给官人请安。老奴无能，不但没能完成官人的吩咐，还让赵氏给骗了，请官人责罚。骗了，万万不可！那份退婚书，您绝对不能写。为什么？那你想啊？那赵氏诡计多端，又出身官场，满嘴鬼话。万一他拿了退婚书，立刻翻脸，到官府告恁退婚另娶，怎么办？行了，不许你那么侮辱盼儿。官人，忠言逆耳啊！他不肯给老奴同心陪，却问恁要。退婚书，这分明就是包藏祸心。既然退婚，那就肯定有过婚约，恁不会连这点道理都不明白吧？赵氏对恁有恩，老奴虽说之前并不怎么喜欢他，可平白无故的也不会随便去中伤一个妇人。可他真的不是什么良善之辈。难不知道，当初他为了稳住老奴，竟然一边撞得伤心欲绝，一边转头就来了东京，一直害得老奴在钱塘耽搁了好久。对了，老奴回京经过华亭县的时候，还听说了一件大新闻。什么新闻？欧阳旭怎么还不来啊？他不会又想说了不算吧？我是三天前的申时找的他，现在刚过中午，还没到三天整。而且脱籍这事儿，本来就不易办的。我那天已经故意说了些重话，刺激他自尊心了。凭我对他的了解，他应该能说到做到吧？可人是会变的。按欧阳旭以前的性子。他怎么会卡死了三天的期限，非得撑到最后一刻？你说的对，他那边多半是有问题了。走，咱们去看看。绝不可能！咦，老奴哪能骗恁呐？他既然能假装成花魁。用假意许婚，把周氏骗得团团转，最后又把他告上公堂，发配出军。焉知他不会这么对恁？我不信，怕他不是这样的人，可防。
狂然之心不够啊！对了，我还有件事要问你，那飞燕图是不是被你放在了给柯相公的寿礼给送出去了？老奴有罪，老奴有罪。难道他提出这三件事儿，我连一件都做不到吗？老奴，惹老。我家官人不在，两位请回吧。我三天前才来过，你忘了？我跟王旭约好了，不然你让我们进去等吧。哎，不行，德叔说过了，谁也不让进。德叔，他回京了？我说的没错吧？他就想赖账。你跟欧阳旭说，让他出来见我，不然我就让他后悔。哎，我不懂你在说什么，让开让开，别堵在我家门口。哎、走走走走。怕儿，讨债这事儿我有经验，按我说的做。咱们俩呀、啊，一个堵前门，一个堵后门，就这么跟他耗着。累了渴了，我们就叫小贩送吃的来，送个椅子来，我们就躺在这儿等着他。晚上的时候再叫尹章过来换班。我就不信啊，有人能当一辈子的缩头乌龟。你永远不出门。继续。官人，老奴没说错吧？只要稍不入这赵盼儿的意，他就放话要让咱后悔。那要真替他做了那三件事，以后还不被他给搓磨死？那，嗯，那现在怎么办？官人放心，老奴猜到孙三娘会使这种泼妇手段，所以早就已经安排好了。小娘子，在这干什么呢？小娘子看的好生眼熟啊，咱们是不是在哪见过？是见过，你不是那个臭球篓子吃安内的狗腿子吗？哎，他骂我！哎，他给咱们吃安内的球，兄弟们，揍他！揍他！你们要干嘛？是不是屋里人让你来的？里面有个糟老头子，给了我两块钱让我过来的。怎么了？还真是没说错，这人一旦做了官，心也狠了，手段也辣了。那你想干嘛？还想找茬是吧？你等我起来的，我跟你没完。三娘，点他龙虎穴，让他这辈子都生不了孩子。啊？点了你的龙虎穴，你再也生不了孩子了。妈，娘子，娘子不行了，我得生孩子啊！娘子，娘子，娘子，我得生孩子，我得有个孩子。娘子，我单单把他没单出，娘子，娘子，求你了，娘子，我得。想要解穴，就按我说的办。孩子呢嘛，真是个猪脑子！哎，你跟谁学的这些唬人的招式？当然是跟顾千帆，在钱塘的时候，他就问我
。如果欧阳旭跟付新贵一样变了心，我该怎么？胡建帆就对我说：“我说嘛。”其实你有没有想过，三娘的丈夫会因为钱财而动心一起？难道你那个欧阳就不会吗？我相信他的为人。他是什么样的人，我一点都不关心，我关心的是你。你能不能回答我？如果欧阳他真的变了心，你会不会像三年一样悔不当初？其实我当时已经心虚了，但是我还要强撑着告诉他，我相信自己的选择，相信欧阳旭的为人。你跟欧阳旭，是我这十八年以来最开心快活的日子。就算他变了心。愿意做别人的东床快婿，我也不后悔和他有过一段美好的时光。好、啊，那我希望到时候你比三娘要坚强一些，不要因为一时想不开而落了手。你为什么对欧阳一直有偏见，觉得他会辜负我？我跟他素不相识，谈不上有偏见，而是这些年我的红尘思居，见过太多的人。这让我觉得，在这世界，有的人心经不起考验。事实证明，他一点都没错，是我自己一直在骗自己。这个世界上，最不可测的就是人心。有借无还，天地难安。不行，太累了。我看他们挺卖力的，要不咱们回去弄点吃的喝的。有借无还，天地难安。有借无还，天地难安。娘子，你们干嘛去？给你们弄点喝的。我,我这个这个。好好喊，回来给你解决。哎，喊！有借无还，天理难。有有借无还，天理难。哎，哎，那个这些卷宗都快堆成山了。我都怀疑啊，江南的这些官全被郑青天给收买。哎呀，这要说每个星期日的晚上，除了反复感叹周末短暂之外，还有什么能迎接新一周的必备流程？当代网民集体查看星座运势行为，必定是悍然在列。这要是给宋朝通了网，留言摩羯接好运的人必定会多了一位著名诗人——苏东坡先生。哼哼，不要怀疑啊，就是他。到宋代时呢，十二星宫的说法已经是广为流传，就是现在年轻人特别爱聊的十二星座。苏东坡先生呢，也是对星座学问呢颇有一番研究。他曾不止一次发文感慨：“我和韩愈一样，都是摩羯座，同病相怜，命格不好，注定一生多棒运。”友友们。这不就是平时我们和朋友们吐槽本周运势不咋地的我们吗？看来我们这和苏东坡先生还是找到了一些共同点，恨不得加上他的微信，一起畅聊一百条水逆的痛苦。对了，此刻我格外想拥有一个金牛座的宋朝角色。悄悄告诉你，金牛座在古代叫做特牛座，特在古代就是雄性的意思，特牛就是指公牛。不过这“特牛”这个词听起来，让特牛座的我觉得每周都会是特牛接好运，怎么听怎么特牛。
风吹过岁月的熙攘，叹繁华落尽。为你。